Hi guys, in this video, I will explain how to implement a 16 by 1 multiplexer using 8 by 1 multiplexers with the enable input. Okay. Manu in the decoder support coda choose them. a big size of decoder, small sizes of decoders, though, yala implement chetsu with the help of enable input and choose them. Same concept, you could use out on the. Okay, 16 by 1 max, 8 by 1 max to implement shali. As well, first 16 by 1 max and yala on the chodamo. Athar vata 8 by 1 max to yala develop shala chodam. Okay, so nano 16 by 1 max ni rajasthananu. This is 16 inputs and take out a conjunct big size of Sunday. Naku, so 16 inputs evali. Ikanundi 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. But in the output, only single output take on the single output. Next, in the selection line, 16 and 4 selection lines on take up, but in 4 selection input lines in a tradition. Okay. Next, you put your numbers in I0, I1, Ilaga, and the work of Riley, I15 work of Riley. Okay. Next. Even you could have high two, high three, what's the grass counter belt and field jet men and Okay, next up. Output is single output than pair F and Pontan. Okay, na single output F. Okay, single output. Let the F and a Boolean function got to a single Mamulga generalized to this photo of a single output of the monkey number of. Inputs such as 2 power n formula on the e cover the size of chess academico 16 by 1 under them 2 power 4 by 1 under them cut to 4 selection line inputs and all the s0 s1 s2 s3 it is 16 by 1 max and a monkey equal man of 16 by 1 to single diagram this is some block diagram can a then 8 by 1 max use chess it rajayali Okay, eight by one max is in Nikavali, Yelatricity. If you input the monkey on a sixteen on a man of developed chairs in the sixteen inputs are our ultimate. Okay, Kani, near use chairs in the eight though use chali. Cavity plain as tamo sixteen by eight VND. In Nikavali, two Gavali. At a minimum much is in a compulsory two multiplexers a cavals in the Nako. Two number of three and eight by one max Kavali Nako. Okay, now. Once in Nikavalo decided Tarvata, diagram start chiali. So you put in a diagram start just now. It is one by Antavaka, eight by one max. Alaka Inkoka, eight by one max in a caratraja san. Okay. Ante, you put eight inputs on Dalakatandi, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Alaka Kurgodanako, eight on Dalakada, compulsory, four, five, six, seven, eight. Single output take down Dali, single output take down Dali. Selection lines in the Gavali, Ikadanako, selection lines of three Gavali, cover to three selection lines is the Nano. Ikadusa and a combined Jesano, in the combined Jesan and day, redditic selection lines away Gada. Okay, if Nano sixteen inputs say Gavali, sixteen inputs and Tanako eight across the Nay, you could okay to Stanay, and take a Nako selection lines yes zero, yes one, yes two. Okay, Alagi, you could go to same way. You can draw a save art in any pine as a sign and matter. You can add a spot so render short chases. Go to Mano, you put a good diagram cell on Dali and Timanaki as simple as possible. Gum Dali. Okay, Chutanaki, complexity lacunda, simplified mode load, tragic and a key, not so dal matter. Okay, cover ticket as selection lens of the Kuduna bottle. Same selection lines and then link up chases and but combined. Okay, E three selection lines of the Niki Aplauti, Alag E three selection lines of the Niki Aplauti and Mata. Okay, you put Nenu, you could have inputs in on the I zero Nundi, I seven work on the I one, I two, Alage, I three, I four. I five, I six, I seven. But you could in input send I eight, I nine, I ten, I eleven, I twelve, I thirteen, I fourteen, I fifteen. Okay, and clear up to children. Input so mano in the mundo operation good in Chipunam as a multiplex relax. Yes, zero, yes, one, yes, two. Okay, now. 
ఇప్పుడు జీరో 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 ఇచ్చాను అనుకోండి సపోజ్ జీరో 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 అంటే ఈ ఫోర్ ఎయిట్ బై వన్ మార్క్స్ కి అప్లై అవుతుంది ఓకే అలాగే సెకండ్ దాని కూడా కామన్ ఏ కదా సెలక్షన్ లైన్స్ ఇచ్చింది నేను కాబట్టి దీనికి కూడా సేమ్ అప్లై అవుతాయి అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఇచ్చినప్పుడు జీరో 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 అనేది దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నదా ఎలా తెలుస్తుంది దానికోసం అంటే ఫస్ట్ నాకు కావాల్సిన నెంబర్ ఏ జీరో రావాలి ఎందుకంటే జీరో 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 అంటే జీరోకి రెస్పాండింగ్ గా నాకు ఫస్ట్ జీరో రా అంటే ఇక్కడ రావాలి అనుకుంటున్నాను అంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు ఐ జీరో రావాలి అవుట్పుట్ ఓకే ఇక్కడ నాకు ఐ ఎయిట్ కాదు రావాల్సింది ఐ జీరో రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఒక్కసారి ఒక మల్టీప్లెక్సర్ మాత్రమే నాకు పని చేయాలి ఫస్ట్ నాకు ఇది పని చేయాలి ఐ జీరో టు ఐ సెవెన్ నాకు అవుట్పుట్స్ రావాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది అవుట్పుట్ వన్ అనుకుంటున్నాను ఇది అవుట్పుట్ టూ అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఐ ఎయిట్ నుండి ఐ ఫిఫ్టీన్ వరకు రావాలి నాకు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చుకోవాలి కదా నేను ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ని ఎలా ఇస్తాను ఒక దానికేమో ఇలా ఇచ్చేస్తున్నాను ఇంకొక దానికి వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా దిస్ ఈస్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ఈ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ సింగిల్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ఈ అనుకుంటున్నాను వేరే సింగిల్ కదండి ఒకసారి జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు ఏమైంది నాటు గేట్ ద్వారా పెడితే వన్ అయింది వన్ అయినప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ అంటే ఈ దీనికి ఇన్పుట్ గా పెడుతుంది కదా అంటే ఈ వన్ అవుతుంది అంటే ఈ మల్టీప్లెక్సర్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఒకవేళ నేను వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ జీరో అవుతుంది అప్పుడు ఏమైంది దీన్ని డిజేబుల్ చేసింది మరి ఇక్కడ ఇందాక జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తుంది కదా అంటే ఇది డిజేబుల్ అవుతుంది కదా ఇది యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఇది ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది ఓకే అలాగే ఈసారి ఇది వన్ ఇచ్చానంటే ఇది ఇన్యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఈసారి వన్ ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మన ట్రూత్ టేబుల్ రాసేటప్పుడు ఇంకొక ఇన్పుట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా ఆ ఇన్పుట్ పేరేంటి ఈ అనమాట ఓకేనా ఈకి నేను ఫస్ట్ ఎయిట్ కాంబినేషన్స్ కి కూడా జీరోనే ఇవ్వాలి జీరో 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 ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ 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 జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ 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 జీరో వన్ 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 ఓకే ఇప్పుడు ఐ జీరో నుండి ఐ సెవెన్ వరకు వస్తుంది మళ్ళీ అన్ని కాంబినేషన్స్ ఇక్కడ ఎయిట్ కి వన్ తీసుకుంటా సేమ్ ఈ కాంబినేషన్స్ రిపీట్ అవుతాయి జీరో జీరో నుండి వన్ వన్ వరకు వేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఐ సెవెన్ టు ఐ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఓకేనండి సో ఇంకింతే డైగ్రామ్ ఓకేనా జస్ట్ ఇలా ఎయిట్ బై వన్ మార్క్సెస్ తో యూజింగ్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ డ్రా చేశారు నెక్స్ట్ ట్రూత్ టేబుల్ వేయండి సింపుల్ ఒకవేళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా డ్రా చేసి సర్క్యూట్ కూడా గీద్దాం అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు ఎలా వస్తుంది సర్క్యూట్ గీయాలి అంటే దీనికి ఎలా గీస్తాము ఈక్వేషన్స్ రాయాలి కదా ముందు బూలియన్ ఫంక్షన్స్ ఎఫ్ రాయాలి కదా అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి మొత్తాన్ని కలిపి రాయాలి అంటే ఐ జీరో ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ ఈ డాష్ ఎస్ టూ డాష్ ఎస్ వన్ డాష్ ఎస్ జీరో డాష్ ప్లస్ అలాగే ఐ వన్ సేమ్ ఈ డాష్ ఎస్ టూ డాష్ ఎస్ వన్ డాష్ ఎస్ జీరో అర్థమైందండి ఇలాగా ఎంతవరకు రాసుకోవాలి లాస్ట్ కాంబినేషన్ వరకు రాయాలి లాస్ట్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఈ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ జీరో అర్థమైందండి ఈ మొత్తం కూడా పూలి అనే ఫంక్షన్ ఇప్పుడు కానీ ఇది ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇది ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ మనకి ఫైనల్ గా రావాల్సింది ఒకసారి ఒక అవుట్పుట్ కదా రావాల్సింది మరి ఇదేమో ఇక్కడ నేను ఐ జీరో టు ఐ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు గెట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఫైనల్ గా కావాల్సింది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ రెండింటిని ఆర్ చేసేస్తున్నా ఆరెంజ్ చేసేసి సింపుల్ గా ఫైనల్ అవుట్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ కింద తీసుకుంటున్నాను అందుకని ఇక్కడ ప్లస్ చేస్తారు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ అర్థమైందా సో ఐ జీరో నుండి ఐ ఫిఫ్టీన్ వరకు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఎయిట్ ని ఇక్కడ నుండి వచ్చేటువంటి జీరో టు సెవెన్ కాంబినేషన్ అవుట్పుట్స్ ని అలాగే ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీన్ కాంబినేషన్స్ ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తున్నా నేను ఓకేనా కాబట్టి ఆర్ గేట్ అనేది యూస్ చేయాలి దిస్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ సిక్స్టీన్ బై వన్ మార్క్స్ యూజింగ్ ఎయిట్ బై వన్ మార్క్స్ క్లియర్ ఓకే అదే ఒకవేళ సపోజ్ దీన్నే మీకు ఫోర్ బై వన్ మార్క్స్ తో 
చేయమన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలండి ఫోర్ బై వన్ మార్క్స్ అంటే సేమ్ ఫోర్ బై వన్ మార్క్స్ అంటే ఎన్ని కావాలి సిక్స్టీన్ బై ఫోర్ వేయండి అంటే ఫోర్ ఫోర్ జాన్ సిక్స్టీన్ కావాలి అర్థమైందా కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ బై వన్ మార్క్సెస్ కావాలి ఓకేనా సో అది ఎలా ట్రా చేస్తారో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫోర్ బై వన్ మార్క్సెస్తో కానీ డ్రా చేయాలి అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఎన్ని కావాలి మనకి ఫోర్ ఫోర్ ఇన్పుట్స్ కావాలి కదా మరి ఫోర్ బై వన్ అంటే ఎన్ని సెలక్షన్ లైన్స్ ఉంటాయి ఈ టూ సెలక్షన్ లైన్స్ కదా ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ ఉంటాయి ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ అనేవి అన్ని కామన్ ఓకేనా కాబట్టి అన్ని లింక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఏముంటుంది ఐ జీరో ఐ వన్ అలాగే ఐ టూ దిస్ ఈజ్ ఐ త్రీ అలాగే ఐ ఫోర్ ఇక్కడ నుండి ఐ సెవెన్ వరకు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఐ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐ ట్వెల్వ్ నుండి ఐ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉంటాయి అంతే కదండి ఓకే ఇప్పుడు సెలక్షన్ లైన్స్ టేబుల్ వేద్దాము టేబుల్ వేస్తే మీకు కొంచెం ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు టేబుల్ వేస్తే మనకి ఇన్పుట్స్ సెలక్షన్ లైన్సే కదా ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ ట్రూత్ టేబుల్కి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి అవుట్పుట్ జీరో జీరో అయినప్పుడు కంపల్సరీ మనకి ఏం రావాలి అంటే ఐ జీరో నాకు ఫస్ట్ రావాలి ఓకేనా ఐ జీరో రావాలి ఓకే ఇప్పుడు జీరో జీరో అనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఐ జీరో రావాలి కదా కానీ ఈ జీరో జీరో అనేది ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ అనేది ఫోర్ మల్టీప్లెక్సర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యింది కదా ఇది ఫోర్ బై వన్ ఇది ఫోర్ బై వన్ ఇది ఫోర్ బై వన్ ఇప్పుడు నాకు ఐ జీరో మాత్రమే రావాలి అంటే ఈ నాలుగిటిని కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఒక సర్క్యూట్ కావాలి నాకు కదండి కాబట్టి ఈ కంట్రోల్ చేసేటువంటి సర్క్యూట్ సపోజ్ మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకుందాం అనుకోండి మల్టీప్లెక్సర్ని ఇటువైపు వేసారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఏమైతే సపోజ్ ఒక ఫోర్ బై వన్ మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నాకు ఫోర్ ఇన్పుట్స్ని బట్టి ఒక్క అవుట్పుట్ ఏక మా వస్తుంది ఒకటి నాలుగిటిని కంట్రోల్ చేయలేదు కదా అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఈ ఫోర్ బై వన్ మార్క్స్ని ఇటు వేసే కంటే కూడా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ డ్రా చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో రైట్ సైడ్ డ్రా చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుందో చూద్దాము ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి కదా ఫోర్ బై వన్ మార్క్స్ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను నేను మినిమం నాలుగు కావాల్సిందే కానీ ఇంకొకటి కూడా నాకు కావాలి కాబట్టి ఇది నేను ఇంకొక మార్క్స్ని తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తే మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ వేరే నేమ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ డి జీరో అనుకోండి దిస్ ఈజ్ డి వన్ అనుకోండి దిస్ ఈజ్ డి టూ అనుకోండి దిస్ ఈజ్ డి త్రీ అనుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి సెలక్షన్ లైన్స్ నేను ఏబి అని పేర్లు పెట్టుకుంటాను సపరేట్గా ఎందుకంటే ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ ఇచ్చేసాను కదా ఓకే ఇప్పుడు దీని నుండి ఒక అవుట్పుట్ మాత్రమే వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ అవుట్పుట్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను ఓకే అలాగే సెకండ్ దానికి ఇలా కనెక్ట్ చేశాను థర్డ్ దానికి ఇలా కనెక్ట్ చేశాను అలాగే ఫోర్త్ దాన్ని ఇలా చేశాను అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ అయినప్పుడు జీరో జీరో అప్పుడు ఐ జీరో రావాలి అంటే ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉందో నాకు ఎఫ్ అనేది ఫైనల్గా అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా సో అవుట్పుట్ నాకు వన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐ జీరో రావాలి ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ జీరో జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఈ జీరో జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఓకే ఈ ఐ జీరోలోది ఇక్కడ ఐ జీరో వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది ఐ ఫోర్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఐ ఎయిట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఐ ట్వెల్వ్ వచ్చింది కానీ నాకు బయటకు ఐ జీరో మాత్రమే రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏబీ నేను ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏబీ కూడా మరలా నేను జీరో జీరో ఇవ్వాల్సింది జీరో జీరో ఇస్తే డి జీరోకి ఐ జీరో కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వచ్చేటువంటిది ఇక్కడ ఐ జీరోగా వచ్చి ఇక్కడ ఫైనల్ అవుట్పుట్గా ఐ జీరో మాత్రమే వస్తుంది ఎందుకు జీరో జీరో కాబట్టి ఇంకా ఈ డి వన్ డి టూ డి త్రీలు మనకి ఎనేబుల్ అవ్వవు ఇంకా ఇంత కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా డి త్రీ డి టూ ఇవి రాసుకునే కంటే కూడా బెస్ట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ నెంబరింగ్ ఇచ్చేద్దాం చాలు కదా వన్ టూ త్రీ ఓకే జీరో జీరో అప్పుడు ఈ ఐ జీరోలోకి ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా మనకు అవుట్పుట్ గా వచ్చేసింది ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొక కాలం వేసుకొని కాలంలో ఏమి వేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏబిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అర్థమైందండి ఏబి జీరో జీరో అయినప్పుడు 
ఓకే జీరో జీరో అయినప్పుడు ఎస్ జీరో ఎస్ వన్ జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ మొత్తం ఫోర్ కాంబినేషన్స్ కూడా ఏపీ జీరో జీరోనే ఉంటుంది అర్థమైందా అంటే జీరో జీరో ఉన్నప్పుడు ఎస్ జీరో 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 అనుకోండి ఐ జీరో వచ్చింది జీరో వన్ అనుకోండి ఐ వన్ వస్తుంది వన్ జీరో అనుకోండి ఐ టూ వచ్చింది వన్ వన్ అనుకోండి ఐ త్రీ వస్తుంది అయిపోయింది ఫోర్ కాంబినేషన్స్ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏబి నేను చేద్దాము జీరో వన్ తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను జీరో వన్ పెట్టుకున్నాను జీరో వన్ పెట్టినప్పుడు సేమ్ కదా మళ్ళా జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ నాలుగుడికి ఈ జీరో వన్ కామన్ ఉంటుంది అర్థమైందండి సో మళ్ళీ ఏమొస్తాయి నాకు ఇప్పుడు ఇవి అయిపోయింది నాకు ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఐ ఫోర్ నుండి మొదలైంది ఐ ఫోర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఐ ఫోర్ టు ఐ సెవెన్ వస్తాయి అంతేనా ఇక్కడ నెంబర్లు కనిపిస్తేనే మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ ఐ సెవెన్ ఇలాగా లాస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే మళ్ళా ఇక్కడ వన్ జీరో రాయండి ఫోర్ కాంబినేషన్స్ అలాగే వన్ వన్తో రాయండి మళ్ళీ ఫోర్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి సో అన్ని అవుట్పుట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కదండి మనకి అర్థమైందా సో మెయిన్ డయాగ్రామే ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక బిగ్ సైజు ఇచ్చి స్మాలర్ సైజెస్తో మీకు ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటే ఓకే సేమ్ సర్క్యూట్స్ని అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అసలు ఎన్ని కావాలి అనేది థింక్ చేయాలి ఫస్ట్ థింక్ చేసి తర్వాత వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక సర్క్యూట్ ఎక్స్ట్రా అనేది తీసుకోవాలి ఆ డివైస్ ఇటువైపు తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి అనేది మనం థింక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇలా మనం యూజింగ్ ఫోర్ బై వన్తో కూడా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇది వచ్చింది అనుకోండి ఈక్వేషన్స్ రాస్తాము సర్క్యూట్ అక్కర్లేదండి దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇంప్లిమెంట్ అన్నారు అంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఒక్కటి చాలు అనమాట ఆ బిగ్ సైజు లాజిక్ డయాగ్రామ్ అక్కర్లేదు ఓకే సో మీరు ఇలా ఏదైనా సరే మల్టీప్లెక్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయండి ఇక మీరు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ అంటే మీకు ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అసైన్ అంటే ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి లేదా మీ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు టీచర్స్ ఇస్తారు అవన్నీ తీసుకోండి చక్కగా ఈ వీడియోలో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ ని మీరు వింటూ కానీ అవన్నీ సాల్వ్ చేశారంటే డెఫినెట్ గా మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీ ఓన్ గా చేయగలుగుతారు ఓకే సో ఇవి మీకు గేట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఓకే పర్టికులర్ గా ఎందుకంటే ప్రతిసారి గేట్ అని చెప్తున్నారంటే మీకు బీటెక్ లెవెల్లో ఎలాగో డిస్క్రిప్టివ్ లెవెల్లో కంపల్సరీ కావాలి కానీ గేట్ లో కూడా లేదా ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా ఇవన్నీ కూడా అండి ప్రతిది కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ గా అడుగుతారు ఓకే కాబట్టి జస్ట్ ఎన్ని కావాలి కౌంట్ అడుగుతారు కౌంట్ అడిగినప్పుడు రఫ్ డయాగ్రామ్ వేసేసుకోవాలి రఫ్ డయాగ్రామ్ వేసేసుకొని కౌంట్ చెప్పేయాలి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ బై వన్ ని ఎన్ని ఫోర్ బై వన్స్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటే మన యూజువల్ గా ఏమొస్తుంది మనకి ఫోర్ అని వస్తుంది ఇమీడియట్ గా కానీ ఆన్సర్ కానీ ఎన్ని కావాలి ఒరిజినల్ గా కావాల్సింది మనకి ఫైవ్ ఫోర్ బై వన్ మల్టీప్లెక్సర్స్ కావాలి అనమాట ఓకేనా కాబట్టి మీరు ఇలాగా మనం ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తేనే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది క్లియర్ సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్తో మేము ముందుకు వస్తాము ఓకే థ్యాంక్